ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മാ സർവീസ് ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സമൂസയാണ് നമ്മുടെ റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പോൾ സമൂസ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സമൂസയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ലീഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് സമയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ ഗീവ ഓഫ് എങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് കേട്ടോ വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബ് സംഭവം ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നേരെ എങ്ങനെ സമൂസയും അതിൻ്റെ ലീഫും ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം സമൂസക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലീഫാണ് ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അളവിൽ ഇതൊരു കപ്പാണ് അതേ അളവിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു സാധാരണ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് മാത്രമേ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം അധികമായി പോകരുത് നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അധികമായി പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് സ്പേസ് വേണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ഗ്ലാസ് മിലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടേബിൾ ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ തുടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളെന്ത് ചെയ്തു പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അവിടെയാണ് പരത്താൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ബോളുകളാക്കി മാറ്റണം ചെറിയ ബോളുകളാക്കുക നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ പരത്തുന്നതിന് പോലെ പത്തിരിക്കൊക്കെ ബോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ടും ബോളുകളാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലിട്ടതിന് ശേഷം പൊടിയിലിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഓക്കെ നേരത്തെ എടുത്ത മൈദ പൊടിയിൽ തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ കൈകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രസ്സിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു വട്ടത്തിലാക്കി മാറ്റുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എന്നല്ല ഏതോ ആയാലും മതി ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പൊടി വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കത് കിട്ടുന്നതല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നാലോ അഞ്ചെണ്ണോ വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു നാലെണ്ണം മാത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നീട്ടി വലുതാക്കി തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നല്ലതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ പത്തിരി ചുടുന്ന കല്ല് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പൊള്ളാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് ഇതിൽ നിന്നും ബോൾസ് വരാൻ അനുവദിക്കരുത് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പെട്ടു പോയതാണ് സംഭവത്തിൽ അതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചൊന്ന് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞ കാരണത്താൽ പിന്നീട് ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നോരൊന്നായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ സംഭവം റെഡി ആവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന നമ്മൾ ഷോപ്പ
ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മുളക് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പച്ചപ്പട്ടാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മളത് അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വാടാനായിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളി വാടി കിട്ടുന്ന കേട്ടോ എന്തായാലും ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നീട് നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഒരു കറിവേപ്പില വേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി ഇത് അവിടെ രണ്ടെല്ലി ഇതേപോലെ ചെറിയ രണ്ടെല്ലി കറിവേപ്പില എടുത്തതിന് ശേഷം കൈകീറ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സമയം വരെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരുന്നു കുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതാ നമ്മുടെ കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പട്ടാണി കട പച്ച പട്ടാണിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചൂടായതിന് ശേഷം പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഷീറ്റ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷീറ്റുകളും ഇവിടെ റെഡി ആണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇത് കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ലീഫ് ലീഫ് ചുറ്റുന്നത് സമൂസ ചുറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ മാത്രം മതി അതിന് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് രീതികളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിതാ ഇതേപോലെ ഒരു പശ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം പശ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈദ എടുക്കുക മൈദയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് പശ ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതാ നമ്മൾ ലീഫ് ചുറ്റാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലീഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിൽ ചുറ്റാൻ നോക്കാം ഞാനിതാ ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ മടക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി പിടിച്ചതിന് ശേഷം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ അതിനുള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നിറക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഇതാ ഇങ്ങോട്ടൊരു മടക്കലും മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പശ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈദയുടെ ഈ ഒരു മിക്സിങ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സമൂസ മടക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ രീതിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തതും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ലീഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇനി രണ്ടാമതായി ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് കൈകൊണ്ടും ഇതേപോലെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചുറ്റി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ സമൂസയുടെ ഈ ഒരു അടിഭാഗം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇത് എടുക്കുക ഒട്ടിക്കണേ ലാസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതേപോലെ കയ്യിലെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ വ
വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ രസമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇത് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ മറ്റേതാണെങ്കിലും സമൂസയുടെ അതേ ലുക്ക് കിട്ടുക നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓല ഷീറ്റ് നീളത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന ഈ രീതിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മളിത് മുഴുവനായിട്ടും ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ബാലൻസ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം നോമ്പായ കാരണത്താൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലോർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ അന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മറിച്ചിടാനാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇതാ ഇതേപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂസ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളവ എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത്തി ആയിരിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം വൈകാൻ കാരണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓലയുടെ ചുറ്റുന്ന രീതിയൊക്കെ കുറച്ച് കൂടും കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും ഇതാ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ വേസ്റ്റായി പോയ സംഭവം ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളവ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സമൂസയ്ക്ക് കുറച്ച് വണ്ണം കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അതിനുള്ളിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മുടെ സമൂസ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം നോമ്പിൻ്റെ സമയമാണ് ആ കാരണത്താൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഒരിറ്റ സമയം മാത്രമാണല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ പിന്നെ രാവിലെ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവം തന്നെയാണ് സമൂസേൻ്റെ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ല കാരണം ഷോപ്പുകളൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണല്ലോ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ് മൈദ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം കമ്പനിയായിട്ട് അറിയുക ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ ബിസ് വ്ലോഗ് എന്നൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും മറ്റു വീഡിയോകളൊക്കെ എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കമൻ്റിലായിട്ട് കമൻ്റ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു കിഡ്ഡി